দর্শক আমি ওমর ফারুক স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আজকের বিষয় সংলাপের পর আর সংলাপের পর বলতে আমরা মূলত প্রথম দিনে যে সংলাপ হয়েছে তারপরে কি হচ্ছে সেটা কি বোঝাচ্ছি আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী নির্বাহী সভাপতি গণফোরাম এবং জাকারিয়া কাজল সিনিয়র সাংবাদিক দর্শক আপনারাও টেলিফোনে সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এই জন্য টেলিভিশনের পর্দায় দেওয়া নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া এই অনুষ্ঠানটি ফেসবুকে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে সেখানে আপনারা মন্তব্য করতে পারেন এস এম এস পাঠাতে পারেন চাইলে এস এম এসও পাঠাতে পারেন তো আমরা আমাদের আলোচনা শুরুর আগে শুনামগুলো দেখে আসছি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে নির্যাতন অত্যাচার করে না মানুষের উন্নয়নে কাজ করে ময়মনসিংহে জনসভায় প্রধানমন্ত্রী আবারও ভোট চাইলেন নৌকায় গণভবনে আওয়ামী লীগ সহ চোদ্দ দলের সঙ্গে বিকল্প ধারা নেতৃত্বাধীন যুক্ত ফ্রন্টের সংলাপ সূচনা বক্তব্যে সবাইকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান শেখ হাসিনা সরকারে কে সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয় সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়াই আসুন মন্তব্য ডক্টর কামালের বললেন বর্তমান সংবিধানের আলোকেই গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব গণভবনে সংলাপের ফল শূন্য বলছেন ঐক্যফ্রন্ট নেতারা প্রথম তালিকায় নাম না থাকায় যাননি গয়েশ্বর সফলতার জন্য প্রয়োজন দুপক্ষের সদিচ্ছা মত বিশ্লেষণ এবং সিলেটে প্রথম টেস্টে শনিবার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও জিম্বাবুয়ে সিরিজ জয় আত্মবিশ্বাসী টাইগাররা আপনাদের তিনজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই আলোচনায় তো আমরা গতকাল আজ এখন এই মুহূর্তেও সংলাপ চলছে তারপরেও মানে গতকালের যে সংলাপ এবং সংলাপের পরবর্তীতে দুই পক্ষের যে কথাবার্তা সেগুলো নিয়ে নিয়েই আসলে সারাদিন গতকাল সংলাপের পর থেকেই সেই সেই বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা হচ্ছে তো আমি একটু মাঝখান থেকে অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরীর মাধ্যমে আমি শুরু করতে চাই নির্বাহী সভাপতি গণফোরাম আপনার মাধ্যমেই শুরু করতে চাই যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে সংলাপের পরে আপনাদের এই ঐক্যফ্রন্টে যারা আছেন তাদের বক্তব্য কিছুটা পরস্পর বিরোধী এবং ভিন্ন দেখা যাচ্ছে ডক্টর কামাল এক একরকমের কথা বলছেন এবং অন্যদিকে মির্জা ফখরুল রিজবি আহমেদ সহ অন্যান্যের বক্তব্য অন্যরকম দেখা যাচ্ছে এই বিষয়টা যদি একটু বলতেন না দেখুন এটা তো একটা বেশ কয়েকটি দল মিলে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট করা হয়েছে আমাদের আত্মপ্রকাশে ঘটেছে তেরোই অক্টোবর আমাদের ষাটটি দফা আমরা উত্থাপন করেছি নির্বাচন কেন্দ্রিক আর এগারোটি লক্ষ্য মানে রাষ্ট্র পরিচালনায় ক্ষমতায় গেলে পরে কি কি করা যাবে সংক্ষিপ্ত আকারে এর মধ্যে আমরা দুটো জনসভা করলাম অত্যন্ত চাপের মুখে এখানে পারমিশন নিয়েও অনেক ধরনের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ভালো ব্যবহার করে নাই তারপরে গ্রেপ্তার আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পারমিশন দেবে দেবে না অনেক নাটকীয় অবস্থা তারপরে যখন যেখানে সভা হচ্ছে গ্রেপ্তার করছে গণগ্রেপ্তার হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি দৌড়ের উপর রাখছে আর কি যারা এইসব স্থানীয়ভাবে যারা এগুলো ইয়ে করবে তারপরে মঞ্চ কত সাইজ হবে দশটার বেশি মাইক দেওয়া যাবে না মানে পঁচিশ রকমের শৃঙ্খলার তো ঠিক আছে এর মধ্যেই তো আমরা এগুলো মোকাবেলা করে আমরা এগোচ্ছিলাম এর মধ্যে আরও কয়েকটা আমাদের জনসভার কর্মসূচি আমরা দিয়েছি তো স্বাভাবিকভাবে কথা উঠতে পারে যে যেহেতু একটা নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণ নির্বাচন চায় তো এটা তো যারা সরকারে থাকে তাদের দায়িত্বটা প্রথম তো ওনাদের সাথে তো আলাপ করা উচিত তো আমরাও আলাপ করতাম সেটা আমাদের ইয়ের মধ্যে ছিল আলাপ আলোচনার মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বশেষ সৌদি আরব সফর করে আসলেন তো ওনাকে যখন প্রশ্ন করা হলো যে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট তাতে তো এই উত্থাপন করে সেগুলো তো উনি বলেছে হ্যাঁ আমাদের কাছে যদি চিঠিপত্র আসে নিশ্চয়ই আমরা এগুলো বিবেচনা করব তো আমরা আর খুব বেশি দেরি করি নাই হ্যাঁ আমরা আঠাইশে অক্টোবর চিঠি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ সভাপতিকে গিয়ে করে দিয়েছি ডক্টর কামাল হোসেনের কাজ করে গেল আমরা কিন্তু আশা করি না যে একেবারে খুব দ্রুত এটা একটা রেসপন্স আমরা পাবো 
তো সেখানে আমি বলবো যে মাননীয় প্রধান প্রদত্তন তো বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি একদিনও সময় নষ্ট করেন নাই আমাদের চিঠি গেল আঠাশ তারিখ উনত্রিশ তারিখে আমরা জানলাম যে সংলাপ বোধয় হবে তারপর তো তিরিশ তারিখ সকালে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে একটি চিঠি নিয়ে ডক্টর কামাল হোসেনের বাসায় দিয়ে আসলো যে কারণে এক তারিখে এটা হলো তো আপনি বুঝতেই পাচ্ছেন যে খুব দ্রুততার সাথে সব ঘটনাগুলো ঘটে গেল হ্যাঁ তো আমরা তো সাত দফা আছে এগারো দফা আছে নিশ্চয়ই শুধু আমাদের প্রায়োরিটি হচ্ছে সাত দফা নিয়ে এবং আমাদেরকে দিয়েই শুরু কিন্তু আদৌ সরকারের পক্ষ থেকে সংলাপ হবে কি না হ্যাঁ কারণ প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় ধরে আপনাদের দেখা দেখি অন্যরা চিঠি দেওয়া শুরু সেটা পরের ব্যাপার আমি বলছি যে আদৌ সরকার সংলাপ শুরু করবে কি না এবং কিভাবে বসবে এবং এটা সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে আমাদের দেশের সংলাপের যে রীতিগুলো ছিল সেটা হচ্ছে বাইরের একটা চাপ টাপ বা কূটনৈতিক মহল থেকে বা বিদেশি প্রতিনিধি এরা এসে সংলাপের ব্যবস্থা করত এবং সেটাও হয়তো সম্পাদক সেখানে কোনো নীতি নির্ধারক মানে হ্যাঁ কোনো নেতা অন দি স্পট যারা ডিসিশন দিতে পারবে এইখানে এবার এই সংলাপের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আওয়ামী লীগ সভার নেত্রী এবং আমাদের সরকার হ্যাঁ প্রধান তিনি নিজেই উপস্থিত থেকে আমরা আওয়ামী লীগ বলেছিলাম উনি ওটাকে এক্সপ্লেন করে চোদ্দ দলই ও নিয়েতে নিয়ে আসলো তো সেভাবে সংলাপটা অনুষ্ঠিত হলো আমরাও খুব আন্তরিকতার সাথে সেটা গ্রহণ করলাম এবং গেলাম অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা হয়েছে এবং আমাদের কথাবার্তার মধ্যে রাগ বিরাগ অনুরাগ এগুলো ছিল না আমাদের ডক্টর কামাল হোসেন একটা লিখিত বক্তব্য দিয়েছেন এইসব ব্যাপারে তারপরে আমাদের পক্ষ থেকে অনেকে কথা বলেছেন আবার আওয়ামী লীগ বা সরকারি দলের পক্ষ থেকে যারা সিনিয়ররা ছিলেন তারাও কথা বলেছেন ইনু সাহেব মেলন সাহেব বাদল সাহেবও কথা বলেছেন তো যাই হোক আমি বলবো যে এটা একটা আমাদের রাজনীতির জন্য খুবই একটা ইতিবাচক ঘটনা এবং ইঙ্গিত বহ এই যে আমরা দিনের পর দিন যুগের পর যুগ পক্ষ প্রতিপক্ষ হ্যাঁ হিংসা বিদ্বেষ রাজনীতিতে হুম তারপরে আমরা বিশেষ করে দুটি বড় দলের মধ্যে যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে গেছে হ্যাঁ এবং এক দল চায় আরেক দলকে নিশ্চিন্ন করে দেওয়া হ্যাঁ মানে সুষ্ঠ প্রতিযোগিতা না দেখে আমরা অন্য রকম প্রতিযোগিতা দেখছি আর কি ক্ষমতায় যাওয়া ক্ষমতায় থাকা হানা হানি দোষারূপের রাজনীতি তো এ বিষয়ে আমরা বলতে চাই যে যেহেতু আমরা গণফোরামটা ডক্টর কামাল হোসেন উনিশশো তিরানব্বই সনে উনি এটাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন আপনি সেই সংলাপে ছিলেন এবং সেই সংলাপ থেকে বের হওয়ার পরপরই মানে দুই ধরনের মত পেলাম ডক্টর কামাল হোসেন তিনি বললেন যে ভালো হয়েছে এবং অন্যদিকে মির্জা ফখরুল ইসলাম বললেন যে তিনি অসন্তুষ্ট সেই ক্ষেত্রে আপনি ভেতর তাদেরকে রাস্তায় দাঁড়াতে দিচ্ছে না হাজার হাজার নেতা কর্মীকে দৌড়ের উপর রাখছে গাইবি মামলা হয়েছ মানে এটা চিন্তা করা যায় না কিসের মধ্যে আছে তারা তো সেখানে যদি মনে করে যে তাদের দলের নেতা বিশেষ করে বেগম খালেদা জিয়ার বিষয়ে সরকারের কাছ থেকে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য মানে বলতেই পারে আরেকজন হয়তো তার একটা ধারণা ছিল যে এই বিষয়টা আরও একটা স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল সেটা বলতে পারে বা আমরাও মনে করি যে হ্যাঁ সবই তো আলোচনা হয়েছে কিন্তু নির্বাচনকালীন সরকার সংসদ ভেঙে দেওয়া সরকারের পদত্যাগ এগুলো নিয়ে তো আমরা সুস্পষ্ট কিছু পেলাম না আমরা বলেছিলাম যে এত বড় পরিসরে তো এগুলো আলোচনার বিষয় না এগুলো তাহলে এক্সপার্টটা বসুক আপনাদের দিক থেকে বা আমাদের দিক থেকে একটা ছোট কমিটি করে দেন আমরা এগুলো বিবেচনা করব তো সেখানে তো আমরা খুব বেশি এটাকে আপনারা মানে বড় ধরনের কোন ঐক্য ফ্রন্টে বড় ধরনের কোন মতবিরোধ হিসেবে আপনারা দেখ ইঙ্গিত বহ এটা আসলে খুব ইঙ্গিত বহ কথাটার মধ্যে অনেক কিছু ইঙ্গিত আছে ভেরি গুড স্টেপ বরফ গলা শুরু হয়েছে বলছি তো আমরা এবং বরফ গলে পানির প্রবাহ 
অচিরে শুরু হবে আমি মনে করি আপনি দেখেন দাদা মানে সুব্রত ছিলেন অ্যাক্টিভ পার্টি ছিলেন উনি বলছেন আন্দোলন আলোচনা খুব হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে হয়েছে এবং অনেকেই বলছেন অথচ যিনি ছিলেন না বিএনপির আজকে সকালে একজন প্রেস কনফারেন্সে বলুন উনি কিন্তু ছিলেন না যে সরকারের এক গমের কারণে এটা হচ্ছে না তো আমার কাছে এই জিনিসগুলি খুব মানে একটা প্রশ্ন সৃষ্টি করে আর কি যিনি যারা ছিলেন তারা কিন্তু কেউ বলেনি যে এক গমি বা ইত্যাদি প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির ব্যাপার থাকতে পারে কিন্তু ওই যে এই শব্দটা ব্যবহার নয় পোলট্রেন অফিসে বসে যে সরকারের এক গমের কারণে কিছুই হয়নি যারা অ্যাক্টিভলি ছিলেন উপস্থিতে তারা কিন্তু এই শব্দটা ব্যবহার করেন এটা খুবই আপত্তিজনক এখান থেকে কিন্তু মাইন্ডসেটটা পড়া যায় যে কে কী ভাবছে দাদা কিন্তু একটা কথা বললেন প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির একটা ফারাক আছে তা আমার কাছে এই শব্দটি খুব আপত্তিকর বলে মনে হয়েছে এবং এতে বোধ হয় আমি জানি না এটা যিনি বলেছেন তার মাইন্ডসেট না দলের মাইন্ডসেট আপনি দেখেন দাদা কিন্তু আরেকটা কথা বলেছেন সুব্রত কিন্তু আজকে অনেকগুলি কথা বলে ফেলেছেন যেমন আমরা আশা করিনি যে চিঠি দেওয়ার পরেই ডাকবেন আশা করি এই দিস ইজ শেখ হাসিনা যাকে বলা হয় যে উনি যেই অপমানিত শেখ হাসিনাকে করা হয়েছে এই প্রস্তাব নিয়ে এবং দরজা বন্ধ সব বাদই দিলাম তারপরেও কিন্তু দিস ইজ দিস ইজ দ্য কোয়ালিটি অফ লিডারশিপ উনি কিন্তু অ্যাকসেপ্ট দেরি না করে এবং যারা চাইছেন তাদের আসার বাইরে গিয়ে কিন্তু উনি সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং কালকে আমরা তো বাইরে থেকে যতটুকু শুনেছি শি ওয়াজ ভেরি ওপেন আমি জানি না মানে কথাবার্তা কুশল যে সব কিছু শি ওয়াজ ভেরি ওপেন লাইক আদার্স তো সেখানে এখানেও কিন্তু মানে এটা সুব্রতার কথা স্পষ্ট আরেকটা কথা যেটা সুব্রত বললেন যে চাপের মুখে জনসভা করতে দেয়নি এটা নিয়ে অনেক অভিযোগ ছিল এবং কালকে তো অন্তত এই বিষয়টার একটা সুস্পষ্ট সমাধান হয়েছে বলে আমি মনে করছি কারণ যেহেতু মানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে বাধা দেওয়া হবে না জায়গা দেওয়া হবে এরপরে তার এটা নিয়ে মানে কনফিউশনের কিছু আছে বলে আমি মনে করি আপনি যেটা বললেন আমি পরে আবার বলবো যে সুব্রতা কিন্তু একটা কথা বলেছেন একদল চা আরেক দলকে নিশ্চিন্ন করে দিতে এটা আমাদের এবং এটা তো প্রমাণ আছে একুশ আগে গণ গ্রেনেড হামলাই তো এর প্রমাণ কথা বলছেন আমি আসছি ওনার পয়েন্টগুলি যে কতটা লজিক্যালি বলছেন উনি কারণ হি ওয়াজ দেয়ার এবং উনি খুব সরব ছিলেন এবং অ্যাক্টিভ ছিলেন আরেকটা কথা যে ভালো হয়েছে সন্তুষ্ট নই এটাও আমি ওনার সঙ্গে এক ফকরুল ইসলাম কিন্তু একগমি হয়েছে বা আমাদের কিছুই মানুষ এইসব বলেনি অ্যান্ড সন্তুষ্টি উনি কিন্তু অসন্তুষ্ট বলেনি শব্দ প্রয়োগ এবং বাংলা প্রয়োগের কিন্তু আপনাকে অনেক কিছু খেয়াল করতে হবে আমি সন্তুষ্ট নই মানে কিন্তু আমি অসন্তুষ্ট বা আমি মানি ইস নট দ্যাট হ্যাঁ উনি নেচারি হিজ এ জেনারেল সেক্রেটারি অফ এ যে পার্টি যেই পার্টির দুজন শীর্ষ নেতা দণ্ড ভোগ করছেন কাজে উনার তো এখানে একেবারে এক মিটিংয়ে গিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার কোনো কারণ নেই বরং উনি যদি বলতেন আমি সন্তুষ্ট দ্যাট উড রাদার ক্রিয়েট এ কোশ্চেন এমং দ্য মানে দেশবাসীর কাছে সেটা একটা প্রশ্ন কাজে উনার এই রিয়েকশনগুলো আর কামাল হোসেন সাহেব উনি যথেষ্ট বিজ্ঞ লোক ওনার সম্পর্কে উনি কিন্তু এসেন্সটা বলে দিয়েছেন ভালো উনি পরে কেন ঘুরল সেটা পরের আলোচনা জি জি অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন আপনার কাছে সেটি হচ্ছে যে সংলাপের ভেতরে সেখানেও ডক্টর কামাল হোসেন বলেছেন যে সংবিধানের ভেতরে থেকেই তারা যে ধরনের নির্বাচনের কথা বলছেন সেটি সম্ভব এবং তিনি আজ আজ আজকেও সেটি বলেছেন যে সরকারে কে সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয় সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়াই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটি সম্ভব সংবিধানের আলোকে তো সেটাকে আপনারা আসলে গ্রহণ করে না আমরা তো আমাদের দলের নেত্রী যে চিঠিটা দিয়েছে সে চিঠির মধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে সংবিধান সম্মতভাবেই যে উন্নয়নের ধারা যে অব্যাহত আছে এবং সেই আলোকে যে কোনো বিষয় নিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার দরজা সবসময় উন্মুক্ত উন্নয়নের এই যে ধারা অব্যাহত আছে এবং সেই লক্ষ্যে এবং আজকেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটি বলেছেন যে সবাই মিলে আজকে এই যে সংলাপের সময় বলেছিলেন যে সবাই মিলে দেশটাকে গড়তে হবে হ্যাঁ দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এই যে সবাই মিলে দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এই যে ভাবনা এটা কিন্তু বঙ্গবন্ধু বলনা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন এবং বিশ্বাস করেন বলেই কিন্তু মানে এই যে কত রকমের সংকট কত রকমের ইগো বা রাজনীতিতে আছে হ্যাঁ এই যে এক রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে মানুষকে হত্যা করা ষড়যন্ত্র করা হয় একুশবার হত্যা করার পরিকল্পনা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে হত্যা ষড়যন্ত্র হয়েছিল অথবা এই যে নিকট অতীতে একুশে আগস্টে গ্রেনেড হামলা করে পুরো আওয়ামী লীগ পরিবারকে নিঃশেষ করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে অথবা জাতির জন্য বঙ্গবন্ধুর হত্যা দিবসে কেক কেটে একটা 
আজকে জন্মদিনের উৎসব পালন করার জন্য একটা ঘৃণিত কাজও বাংলাদেশে হয় এরকম সামগ্রিকভাবে যে রাজনীতির যে সংস্কৃতি এই জায়গা থেকে অনেকেই আমরা অনেক দূর সরে গিয়েছি সেই জায়গায় বঙ্গবন্ধু কেন শেখ হাসিনা তার যে হৃদয়ের মহানুভবতা তিনি চান বাংলাদেশটাকে সবাইকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যেতে এবং সেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই কিন্তু কাজ করে যাচ্ছেন এবং সেই জন্যই দাদাও বলেছেন যে সংলাপ অতীতে অনেক সংলাপ হয়েছে সেই নিনিয়ানের সংলাপ থেকে শুরু করে এই লাস্ট এই সংলাপ আমরা দেখছি কিন্তু এইবারের সংলাপ যে আমরা বলি যে কারো কোনো চাপে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নতি স্বীকার করেনি এবং তিনি তারা আহ্বান জানিয়েছেন সংলাপে এবং এখানে তারা বলেছেন যে তারা আশা করেন নাই যে এত দ্রুত বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার জবাবটি দেবেন অথবা সংলাপে বসবেন কিন্তু এই আশা বাংলাদেশের মানুষ অনেক কিছু করে না কিন্তু সেই আশা কিন্তু বাস্তবে পরিণত করে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যদি আপনাকে যোগ করি সেটা হচ্ছে যে মানে সংলাপ শুরুর এক দুই দিন আগেও আপনারা বলছিলেন যে সংলাপে বসবেন না কিসের সংলাপ আবার এখন বলছেন যে চাপে নয় তাহলে মানে কেন আপনারা এটা একদিন আগের অবস্থান থেকে সরে আসলে না আমরা সরে আসিনি সরে আসিনি দেখেন আমি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তিনি আমার দলের প্রধান এবং নন্দিত প্রধানমন্ত্রী এবং তার চিন্তা চেতনা তিনি রাষ্ট্র নায়ক চ্যুত মানে একটা সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেন আমার মতো আওয়ামী লীগের একজন সাধারণ কর্মী আমার মতো একশো আফজাল হোসেন যেটা ভাবে বঙ্গবন্ধু কন্যা সেটা তার চেয়ে আরও মানে কয়েক মানে স্টেপ বেশি আগিয়ে তার ভাবনাটা থাকে একটা উন্নত চিন্তার বহিঃপ্রকাশ এবং সেই জায়গা থেকে আমি মনে করি তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং দেখেন যে এখানে যাওয়ার পরে যে হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা হয়েছে এবং সকল কথাই তিনি মনোযোগ সহকারে শুনেছেন এবং মনোযোগ সহকারে শুনে অনেক বিষয় কিন্তু উনি স্পটে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন হ্যাঁ কাজুবাই যথার্থই বলেছেন যে সেখানে কিন্তু যে বিষয় নিয়ে সুব্রতদা না না তিনটি বিষয় তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দিয়েছে সুব্রতদার যে কথাটি বারবার উচ্চারণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর গ্রেপ্তার অথবা গণগ্রেপ্তার এই বিষয়গুলো এই গণগ্রেপ্তার বিষয়ের সাথে কি কামাল হোসেন সাহেব অথবা সুব্রতদা কোনোভাবে পুলিশের তরফ থেকে কোনো স্টাফ ফিল করেছেন করেননি জিজ্ঞেস করেন করেননি কিন্তু বাস্তবতা হলো কারা করছে করছে তারাই যারা এই বাংলাদেশে দুইশো একত্রিশ মানুষকে হত্যা করেছে যারা বাংলাদেশে কোটি কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট করেছে যারা বাংলাদেশে নির্বাচন ঠেকানোর নামে একটা তুগলকি কাণ্ড ঘটে রক্তাক্ত প্রান্তর করেছে আমি যেটা সঙ্গে জানি সেটা হচ্ছে যে ঐক্যফ্রন্টের পক্ষ থেকে যদি সংবিধান সম্মত বিকল্প প্রস্তাব আনা হয় সেটা আপনারা মেনে নেবেন আমি মনে করি যে সংবিধানের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না আর একটা জিনিস দেখেন সমস্ত সমস্ত বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন যে আজকে এই যে সংলাপ হচ্ছে ঠিক আছে সংলাপ হচ্ছে নির্বাচনের কাউন্টডাউন কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে কয়েকদিন পরে নির্বাচন এবং নির্বাচন কমিশন চার তারিখে বসবে তফসিল ঘোষণা করবে এবং সেই তফসিল ঘোষণা প্রক্রিয়া নির্বাচন কমিশন একটা নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনকে যত রকমের সহযোগিতা দেওয়া দরকার সেটা দিচ্ছে আইন প্রক্রিয়ার যে বিষয়গুলি সেটাও কিন্তু রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে যে বিষয়গুলি টুকটাক বিষয়গুলো যেগুলো হওয়া দরকার সেগুলো কিন্তু হয়ে গেছে সুতরাং পুরো জাতি একটা নির্বাচনের মোমেন্ট আমি আসলে একটা নির্বাচনকে সামনে রেখে তারা কাজ করে যাচ্ছে সুতরাং সেই জায়গায় আপনি যে জিনিসটি নয় বছরেও হয় নাই হ্যাঁ যে দাবি মানুষের মনে স্থান পায় নাই হ্যাঁ সেই দাবি আপনি দুই তিন দিনের মধ্যে বাস্তবায়ন করে ফেলবেন তা কিন্তু হয় না তবে আমি আমি সাধুবাদ জানাই সংবিধান সম্মত ভাবে যদি কোনো আমরা মনে করি যে সংবিধানের আলোকেই কিন্তু দেশটা চলছে এবং সেখানে সংবিধান সম্মত ভাবি যদি কোনো কথা বলা হয় নিশ্চয়ই দলের পক্ষ থেকে সরকারের পক্ষ থেকে একজন দর্শকের প্রশ্নে যাব তারপরে তারপরে আমি অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী আপনার কাছে আসতে হবে আপনারা বলছেন যে সংবিধান সম্মত সমাধান সম্ভব এবং সেইটার আসলে রূপটাকে সেটা আমি আপনার কাছে সংক্ষেপে জানতে চাইব আমি এখন দর্শকের প্রশ্নটা নিয়ে আসছি দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম বিভিন্ন কর্মসূচি এবং কয়েকটা দুইটা সমাবেশ করলেন সেখানে জোর ভাবে আপনারা বক্তব্য দিলেন এবং মিডিয়াতে আমরা দেখছি যে জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়ে 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পদক একটা সুষ্ঠু নির্বাচন আপনারা সংলাপে জাতি সংসদ ভেঙে দিয়ে বা প্রধানমন্ত্রীর পদকের বিষয়ে কোনো আলোচনা করলেন আপনারা কি করলেন এবং সামনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ভেঙে দিয়ে সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন সেনাবাহিনীর ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার এবং এই কারণে একটা সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনের বিষয়ে হঠাৎ করে আপনারা জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট বিএনপি কে আপনারা কি ধোকা দিলেন নাকি জাতিকে ধোকা দিলেন নাকি সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা এগিয়ে যাচ্ছে এটা আপনার কাছে প্রশ্ন निर्दलियों निरपेक्ष सरकार कथा बला संविधान आलोके ये सम्भव एवं अतीत इतिहास गणपरिषद बंगबंधु भेजे दिए अंतर्तकालीन सरकार तिहत्तर मार्च मासे निर्वाचन देश के उदाहरण टेने लीग इन सब चे बड़ कथा हमारे बांगलेशे दलियों सरकार अधीन को सूष्ठ निवाचन सम्भव ना इतना बार बार प्रमाणित तो हो कारण जननेत्री शेख हसिना छियान्नबे सने दुश कत दिन हड़ताल कर बहु लोक ये क्षतिग्रस्त हो भांगचुर आगुन सन्स तक होपर कि हलो पंद्रह फेब्रुआर एक निवाचन कर लो दलियों सरकार क्यों से सरकार टिकल ना से संसदे तत्व सरकार बिल्ट आसलो सबा खुशी जनता शेख हसिना बोलें ये तत्व सरकार मडलटा ये सारा विश्व समाधित होता रोल मडल ए पृथ्वी बहु देश ग्रहण कर स्वस्थ जगह चले गए आज के जो से दल आगे कर रोल मडल ना इन तमाम मडल हो गए सूतरा क्षमत आता परिवर्तन कर आबाद दलियों सरकार अधीन नहीं गल से ही जैगाटा विश्वास अविश्व अपनी क्षमत गेले बोलें दलियों सरकार और बिुदे दल थकें तत्व सरकार एखो संविधान परिवर्तन ना करो संविधान मध्य ही आपनी एक निवाचनकालीन सरकार करें अपनी पदत्याग करें अपनी सुष्ठ निवाचन स्वार्थे संसद भेजे दें संसद रास्ता बहुदिन प्रधानमंत्री पदत्यागिधानसम्मत हाँ वो देखे ही देव एखे राष्ट्रपतर क्षमता से कत करब क्या আমি একটা নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য যে দাবিগুলো জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে চালু করেছে বিশাল একটা আন্দোলন বহু চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে সেখান থেকে উনি শিফট করে আমরা তো একই কথা বলছি উনি যে কথাগুলো আমাদের চোদ্দ দলের তেইশ দফার মধ্যে আমরা দিয়েছিলাম সেই কথাগুলো যে ওগুলো তো ওনারা ক্ষমতা গিয়ে কিছুই করলো না দিনব দলের অঙ্গীকারের মধ্যে এই কথা ছিল তখন তো আপনি তত্ত্বাবধায়ক বাতিল করবেন এটা বলেন নাই আপনি বলেছিলেন বাতিলের সংবিধানে ফিরে যাবেন আপনি রাষ্ট্রধর্ম রেখে দিয়েছেন আপনি যুদ্ধাপরাধের বিচার করেছেন খুবই ভালো বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করেছেন আরও বিচার তো অপেক্ষায় আছে বিষয়টা হচ্ছে আপনি কিছু করবেন কিছু করবেন না তারপর বলবেন না আমি বাদ করে ফিরে গেছি এগুলো তো স্লোগানের মতো শোনা এগুলি আপনি অনেক বলেছেন আমি অনেক শুনি সব তো আমি যে জায়গাটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে সংবিধান সম্মত নতুন প্রস্তাবটা আপনাদের কি এটা একশো তেইশে তিনের খ আমরা বলেছি এটা এক্সপার্টটা বসুক আপনি যদি চান যে আন্তরিকভাবে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া দরকার সেটা আলাপ আলোচনা করে কতদূর কি করবেন সেটা তো হইতেই পারে আপনারা যদি বলেন যে না এই বিষয়ে আমরা আলাপ করব না তার মানে কি আপনি রিজিট হ্যাঁ এই অতীতে তো এসাদও রিজিট ছিল সংবিধানের একচুল নড়া হবে না খালেদা জিও রিজিট ছিল তো এটা কি হয়েছে পরিবর্তন হয়েছে এখন আপনি যদি বলেন যে এইসব পরিবর্তন করতে গেলে আন্দোলন দরকার তাহলে তো আবার আমরা ওই আগের জায়গায় চলে যাচ্ছি আন্দোলন সংগ্রাম রাজপথ জ্বালাও পোড়াও এইসবের মধ্যেই আবার চলে যেতে হবে আমরা সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে চাই আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সাত দফার মধ্যে যা আছে সবটাই তো আর সংবিধানের বিষয় না এক নম্বর দফাটা বাকিগুলো তো আজকেও আমি কাদের ভাই বলেছে যে না ওনাদের তো প্রায় কয়েকটা দফা তো এমনেই মানা যায় মূল ইস্যুটা হচ্ছে একটা সংবিধান সম্মতই হোক যে একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা নির্বাচনকালীন সরকারের মাধ্যমে নির্বাচনটা করা যায় কি না এবং বর্তমানে যে নির্বাচন কমিশন আছে আমরা মনে করি এই নির্বাচন কমিশনের একটা ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন করারও সক্ষমতা নাই অতীত তাই বলে এবং যেভাবে নির্বাচনগুলো হয়েছে আমরা সকলেই জানি মানুষের ভোটের অধিকার সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে জি আমি কাজল ভাই আপনি আপনি যথার্থই বলেছেন এটা এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল আওয়ামী লীগের আন্দোলনের ফসল এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই বা কোনো দ্বিমত এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কফিনে শেষ পের একটা কখন ঠুকলো যখন যখন ইয়াসুদ্দিনকে আনা হলো ইয়াজুদ্দিনকে যখন আনা হলো 
তখনই কিন্তু যেই কনসেপ্ট নিয়ে যে মনস্তাত্ত্বিক নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার শুরু হয়েছিল সেই মনস্তাত্ত্বিক কিন্তু চির ধরল ইয়াজউদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসে এম হাসান কে বয়স বাড়িয়ে মানে যেটা মানে আমি এত ডিটেইলে যাচ্ছি না সময় কা কাজী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কনসেপ্টের সর্বনাশের পেরেকটা কিন্তু এখন যারা আন্দোলন করছেন বিজেপি তারাই ঠুকেছে কারণ এরপরে কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা শেষ হয়ে গেছে কারণ আমি ক্ষমতা এখানে আমি আমার পছন্দের লোক বসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার করতে পারবো যাকে নাকি ইয়াসউদ্দিন বলা হতো তো বোঝেন আপনি সেটা কি তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং সেটার রেজাল্টই কিন্তু ওয়ান ইলেভেন ইত্যাদি ইত্যাদি এ বিষয়ে এই বিষয়টা নিয়ে বোধ হয় মানে এই কারণেই কিন্তু আজকে এই পরিস্থিতি এসছে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকলেও দল ইচ্ছা করলেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ইউ ক্যান প্লে অ্যাজ ইউ অ্যাজ ইউ উইশ সেটা প্রমাণিত হয়েছে যার কারণে কিন্তু ওই কনসেপ্ট থেকে সরে আসতে হয়েছে হ্যাঁ আমি যেটা মনে করি দাদা যেটা বললেন হ্যাঁ যেই আফজালভাই যেটা বললেন যে চিঠিটা দেওয়া হয়েছিল সংবিধানের ভেতরে থেকে আমি এখনও মনে করি যদি ওনারা মানে ঐক্যফ্রন্ট যদি সংবিধান সম্মত কোনো প্রস্তাব যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করতে পারে এটা আওয়ামী লীগ যে মানবে না এমনটি তো বলার সময় এখনও আসেনি কারণ আওয়ামী লীগ কিন্তু বারবার বলছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছে আপনার সংবিধান সম্মত প্রস্তাব দেন সেই প্রস্তাব নিয়ে কিন্তু কালকে আলোচনা হয়নি বা দিতে পারেনি কালকের আলোচনায় কিছু বিষয় আমার কাছে খুব খটকা লেগেছে যেমন মানে ওনাদের একজন নেতা যিনি ছিলেন মান্না সাহেব উনি তো সংলাপে ছিলেন উনি কালকে একটা টক শুতে এসে যে কথা বলেছেন আমি ব্যক্তিগতভাবে আহত হয়েছি উনি বলেছেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে কারচুপি করে আমি ক্ষমতায় থাকতে চাই না দাদা এই কথাটা বোধ হয় উনি বলেছেন মানে আমরা তো ছিলাম না যেটা মানুষে বলে যে প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতায় বলেছেন যে আমি কারচুপি করে ক্ষমতায় থাকতে চাই না তো মানুষে বলছে আমি খুব খুশি হয়েছি কিন্তু মানুষে টক শোতে বলছেন কিন্তু আমি দেখলাম যে উনি যখন এই কথা বললেন যে কিন্তু তারপরে যে নির্বাচনগুলি হয়েছে স্থানীয় সরকার টরকার এরপরে তার বিশ্বাস রাখা যায় না যে কথাটা মান্না সাহেব মান্না সাহেব টক শোতে বললেন সংলাপে কেন ওই প্রস্তাবটা উনি করলেন না যে আমরা তো আপনার এই কারণে তো বিশ্বাস রাখতে পারছি না এত খোলামেলা আলোচনার মধ্যে সুযোগ পেয়ে আপনি সামনাসামনি কিছু বলবেন না পরে এসে বলবেন এটাও কিন্তু খুব ভদ্র জনচিত বলে আমার মনে হয় হ্যাঁ আপনি যদি মনে করেন প্রাইম মিনিস্টারের সামনে ভয়ে বলিনি তাহলে আর আপনি রাজনীতি করতে না আসছেন কেন আমার প্রশ্নটা সেখানে কারণ আপনারা যদি কালকে তো গেছেন আপনারা মত বিনিময় করতে তো প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা শুনতে আপনারা যান নাই কালকে আপনার যদি ওনার কোনো কথায় আপনার আপত্তি থাকে ইউ মাস্ট হ্যাভ দ্যাট গার্ডস টু আস্ক হার যে আপনি তার ওটা না করে আপনি বাইরে এসে বলবেন আমার কাছে এটা খুব শোভনীয় মনে হয়নি জি আমি অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন আপনার কাছে আসছি সেটি হচ্ছে যে অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী যে বিকল্পের কথা বলছেন মানে সংবিধান সম্মত সেই ক্ষেত্রে আপনাদের বক্তব্য কি না যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হয়ই নাই প্রস্তাবই হয় নাই সেখানে আমার বক্তব্য রাখার তো কোনো অবান্তর ব্যাপার আমি যেটা মনে করি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ যারা চান তারা কিন্তু সাংবিধানিক শূন্যতা চান সাংবিধানিক শূন্যতা হলে কাল লাভ হয় যাদের নির্বাচন করার মূরত থাকে না যারা মানুষের ভোটের কাছে যেতে ভয় পায় তারা কিন্তু এই রকম এই রকম একটা পরিস্থিতি যাতে দেশে তৈরি হয় তার জন্য কিন্তু ওত পেতে বসে থাকেন এবং সেই কারণেই কিন্তু এই যে এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওই জায়গাটায় বারবার আঘাত করা হচ্ছে এবং আমি মনে করি যে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এই দেশে নির্বাচন নিয়ে তো অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে এবং নির্বাচনের ইতিহাস সম্পর্কে আমরা জানি আমাদের সকলেরই কিন্তু একটা সার্টেন বয়স আমরা অতিক্রম করে এসেছি এবং আমরা কিন্তু চোখের সামনে একদম সেলুলয়েডের পর্দার মতো আমরা দেখি এক একটা ঘটনা কিভাবে হানা ভোট হয়েছে এই দেশে কিভাবে এই দেশে হুন্ডা গুন্ডার মহারা হয়েছে কিভাবে মাগুরা নির্বাচন হয়েছে কি কি হয়েছে এই দেশে সবই আমরা জানি এবং শেষ আমরা দেখেছি যে জাকারিয়া ভাই যেটা বললেন যে এই যে গত সেই নির্বাচনের সময় যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শেষ পেরেকটা পর্যন্ত কে এম হাসান যে বিচারপতি সেই বিচারকদের এই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান করার একটা রেয়াজ ছিল সেটাকেও কিন্তু ধ্বংস করে দেওয়া হলো এবং তারপরে কি হলো সে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আজীবন থাকতে পারবে তারও কিন্তু একটা মানে ফতোয়া জারি করা হলো যে এই যে বাংলাদেশে এইরকম একটা অবস্থা সেই জায়গা থেকে মানুষ মুক্তি চায় আর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তিনি তার যে এই যে ঘটনা প্রবাহ উনি এত কিছু করার পরও বিএনপি অথবা জামা তাদের পক্ষ থেকে যা যা করা হয়েছে বাংলাদেশে তারপরও একই টেবিলে বসে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে তাদের কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনেছেন এতে কি প্রমাণিত হয় না যে ওনার আন্তরিকতা কোনো জায়গায় ওনার ঘাটতি নাই এবং সেই কারণে বলি যে একটা ক্রেডিবল ইলেকশন করার জন্য বাংলাদেশে কোনো তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলেন আর সহায়ক সরকার বলেন আমার যে যাই বলেন না কেন সবার উপরে কিন্তু শেখ হাসিনা কারণ শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মানুষের অধিকারে বিশ্বাস করে এবং স
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিবর্তনের কিন্তু মানে ক্ষমতা কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ কিন্তু শেষে একটা গন্ডগোলের মাধ্যমে ক্ষমতা কিন্তু একটা মানে চেঞ্জ আমরা দেখেছি কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ছিয়ানব্বই সালে হ্যাঁ যখন উনি ক্ষমতায় আসলেন সেই দুই হাজার এক সালে কিন্তু অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে উনি কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তর করে এসেছিলেন তারপর রেজাল্ট কি হয়েছে রেজাল্ট বাংলাদেশ হয়েছে হত্যা ষড়যন্ত্র খুন এবং বাংলাদেশে ভো নির্বাচনে ভোটে নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়ার অপরাধে মানুষ গ্রাম ছাড়া করা হলো এলাকা ছাড়া করা হলো দেশ ছাড়া করা হলো সুতরাং আপনি সামান্য একটা নির্বাচন দিয়ে এই বাংলাদেশের কি শান্তি উন্নয়ন এই ধারাবাহিকতা থেকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন পারবেন না সাংবিধানিক ধারাবাহিক অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন পারবেন না নির্বাচন এখানে ফ্যাক্টর না ফ্যাক্টর হলো এখানে আরও অনেকগুলো বিষয় আছে যারা বাংলাদেশে এই যে স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাক সেইটা যারা চায় না তারা কিন্তু উৎপেতে আছে তারা কিন্তু বিভিন্নভাবে সংকট তৈরি করবে এই যে আমাদের দাদা বললেন দাদা বললেন না যে বিএনপির অনেকগুলো সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলো কিন্তু কামাল হোসেন সাহেবারও নাই অথবা সুব্রত দাদার নাই বিএনপির যে সমস্যা সেই সমস্যা তাদের ঘাড়ের উপরে যদি চাপিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু এই সংকট এগোবে না তাদের তারা যে বিষয় নিয়ে তারা মানে আলোচনা করতে যাচ্ছে সেই সংকট সমাধান হবে না বিএনপির সমস্যাকে যদি তাদের সমস্যা মনে করা হয় তাহলে কিন্তু এগোবে না এবং কালকে কিন্তু এই যে সংলাপের পরে যে সাক্ষাৎকারটা প্রকাশিত হলো সেখানে দেখেন তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তাদের কথার ভঙ্গি এটা কিন্তু বুঝতে হবে যে মুখের কথা এক অন্তরের কথা আর এক না বলা কথা আর এক সুতরাং আমরা মনে করি কে কি মুখের কথা কার কি অন্তরের কথা এটা আমাদের কাছে ধর্তব্যের বিষয় না আমরা দেশটাকে একটা সার্টেন জায়গায় নিয়ে যেতে চাই দর্শক অপেক্ষা করছেন প্রশ্নটা নিয়ে আসি দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন অনুমতি সেই সভা সমাবেশের অনুমতি করতে যে যদি কোন সহিংসতা হয় কোন পেট্রোল বোমা হয় কোন মানুষ হত্যা হয় এর দায় দায়িত্ব কি জাতীয় যুক্ত ফন্ড নেবে আমরা মনে করি যে আমরা বাংলাদেশে সমস্ত অপরাজনীতি তাদের তার ভিক্টিম হলো আমরা আমরা জাতির জনককে হারিয়েছি আমাদের নেত্রীকে হত্যা ষড়যন্ত্র হয়েছে এবং দেখেন বিভিন্নভাবে আমাদের দলের নেতা কর্মীরা যদি লাশের শাড়িটা বাংলাদেশে দেখেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সেই শাড়ি আমাদের যে লাশের শাড়ি সেখানে কিন্তু বিএনপি নামক অথবা এই যে অন্যান্য দল তাদের কিন্তু সেখানে কিন্তু কেউ ওই তালিকায় কিন্তু তাদের নাম আছে বলে আমি জানি না কিন্তু সমস্ত কিছুই কিন্তু আমাদের করতে হচ্ছে সুতরাং ওই আস্থাটা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার মধ্যে রাখতে হবে কারণ রাখতে হবে এই কারণে কারণ আমরাই কিন্তু এই যে মৃতের ভাগারে দাঁড়িয়ে বিজয়ের জয়গণ আমরাই গাইতে পারি আমরাই কিন্তু মনে করি বাংলাদেশে এই যে দেশটা দেশটা বঙ্গবন্ধুর যে স্বপ্নের বাংলাদেশ এই বাংলাদেশ শহীদের স্বপ্নের বাংলাদেশ তিরিশ লক্ষ মানুষের জীবনদানের বিনিময়ে বাংলাদেশ সুতরাং সেই বাংলাদেশটাকে আমরা আবার যে বিষয়গুলো ফয়সলা হয়ে গিয়েছে সেই জায়গাগুলো আবার এই যে বিভিন্ন জোটের নাম দিয়ে তাদেরকে আবার জায়জ করার জন্য বাংলাদেশে আমরা সেই রাজনীতি চাই না আমরা যুদ্ধ না ক্লিয়ারটা এইভাবে আমরা যুদ্ধ অপরাধী যাদেরকে আমরা পরাস্ত করেছি তাদেরকে বিচার করছি সুতরাং তাদেরকে আবার এদের কাঁধে ভর দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু তাদের দেখতে চায় না সুতরাং আপনি নির্বাচন হবে নির্বাচনের আগে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমি মনে করি তাদের আলোচনার মধ্যে আসা উচিত আমি জানি না সেই আলোচনাগুলো আমি যে প্রসঙ্গে যেতে চাই সেটা হচ্ছে অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন কয়েকটি পয়েন্ট বলেছেন একটা বলেছেন যে আপনাদের যেই বিকল্পের কথা বলছে সেটা আসলে একটা ষড়যন্ত্রের অংশ যেহেতু ভোটের মাধ্যমে বিএনপির যে সমস্যা বলছেন অনেক সমস্যা আছে সেই সমস্যা প্রশ্ন এবং যে ষড়যন্ত্রের কথা বলছেন সেই জায়গাটা যদি আপনি একটু অ্যাড্রেস করেন প্রশ্ন যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে যদি আন্দোলনের কথা বলা হচ্ছে সেই আগের অভিজ্ঞতা থেকে সেখানে যদি জ্বালাও পোড়া হয় সেটা দায় নেবে কিনা আমি একটা কথা বলি আসলে আমরা এগুলো এক্সারসাইজ করছি ফিউটাল এক্সারসাইজ সংবিধানের আলোকেই রাষ্ট্র পরিচালনা হবে আমি কেন পুলিশের অনু এটা চালু হলো কিভাবে হ্যাঁ মহানগর পুলিশ আমাকে অনুমতি দেবে আর আমি রাস্তায় দাঁড়াবো আমি মানববন্ধন করবো আমার ব্যানার টাইনে নিয়ে যাবে মাইক নামাইতে দেবে না মাইকের একটা পারমিশন আছে যাতে নয়েজটা সৃষ্টি না হয় এখানে তো রাষ্ট্রের যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আমি যাতে নিশ্চিন্তভাবে আমার রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করতে পারি সেইটা দেখবে সে সংবিধান সেই নির্দেশনা দিয়েছে আর আমরা উল্টাটা চালাচ্ছি একটা গণতান্ত্রিক সরকার আমি তো বলি যে এটা কন্ট্রোল ডেমোক্রেসি 
পাকিস্তান আমলে বেসিক ডেমোক্রেসি ছিল এখন বর্তমান সরকার বিশেষত পাঁচই জানুয়ারির পরে যেটা হচ্ছে কন্ট্রোল ডেমোক্রেসি আমাদের সবাইকে কন্ট্রোলে রেখে দিচ্ছি পারমিশন নিতে হবে এটা করতে হবে সেটা করতে হবে একটু সরকার বিরোধী ব্যানার থাকলে ওইটা টান দিয়ে নিয়ে যাবে হ্যাঁ আমাদের শিশু কিশোররা রাস্তায় নামলে তাদের হাতুড়ি দিয়ে পিটাবে হেলমেট দিয়ে পিটাবে হোয়াট ইজ দিস আপনি কি সংস্কৃতি চালু করেছেন কোটা সংস্কার চেয়েছে আপনি কোটা বাতিল করে দিয়েছেন তাদেরকে পিটালেন এই যে একটা কন্ট্রোল ডেমোক্রেসির মাধ্যমে মানুষের কথা বলার অধিকার তাদের দাবি দাবা তুলে ধরার অধিকার যে আপনি একেবারেই সেদ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন এটার তো একটা এফেক্ট হবে আজকে চার কোটি তরুণ ভোটার আপনারা কি মনে করেন কালকে তো বলা হয়েছিল আপনারা করতে পারবেন নাম্বার 1 তো উনি যে বলছেন এটা পারমিশনের বিষয় না এটা কথা প্রসঙ্গে বর্তমান আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এই সব কাজ করছে সংবিধান বিরোধী কাজ আমরা তো সিলেটেরটাকে এমনি দিয়েছেন আমরা তো কোর্টে গিয়েছিলাম কোন অধিকার আছে সে আমার সভা করতে দেবে না হ্যাঁ কোর্টে যাওয়ার পরে তো সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম যে পারমিশন দিয়ে দিয়েছে যখন আমরা রিট ফাইল করেছি আগের দিন নোটিশ দিয়েছি পরের দিন রিট ফাইল করেছি খবর এসে গেল যে পারমিশন দিয়েছে এই যে একটা অবস্থা অস্বাভাবিক অবস্থা সামনে ইলেকশন এরকম অস্বাভাবিক অবস্থাতে আপনি সভা করতে দেবেন না পুলিশে নিয়ে দেবেন গ্রেফতার করবেন দৌড়ের উপর রাখবেন হোটেলে হোটেল হোটেল সিট ক্যান্সেল করে দেওয়া হচ্ছে অনেক নেতারা নাকি বলা হচ্ছে যে অনুমতি দেয়া হবে এখন না না আমি বলছি যে এগুলো পারমিশনের বিষয় না এটা সংবিধানের বিষয় এটা পুলিশও সংবিধান মোতাবেক কাজ করবে মন্ত্রীও করবে লোকের প্রশাসন কিন্তু আমরা সবাইকে দলীয়করণ করেছি সবাইকে আমরা দলদাশে পরিণত করেছি ভয়াবহ অবস্থা বাংলাদেশে প্রশাসন বলেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলেন এমন কি বিচার বিভাগও সবকিছু আমরা দলবাজি করে করে একটা করে ধ্বংস করে একবার যদি ধ্বংস হয়ে যায় ধ্বংস করা যায় এখান থেকে আজকে ওনারা সরকার আছে ওনারা কি আজীবন সরকারে থাকবে বিরোধী দলে তাহলে এগুলো লাগবে না এই কথাই তো ওনারা বলবে ওনারাই বলবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা করেছেন আমি বলছি সহিংসতা হলে সেটা দায়ী সেটা সেটা দেখবে সহিংসতার বিষয় আমি তো সহিংসতার পক্ষে বলছি না হ্যাঁ যারা করবে তাদের দেখবে সহিংসতা যদি হয়ে থাকে সেটা দেখবে না তাদের সেরকম আমরা তো দেখি যে এখন যেটা হচ্ছে গত দু তিন মাসে তো আমরা কোনো সহিংসতা দেখি নাই এখন কেন এই ধরনের রেস্ট্রিকশন আমাদের উপর দেওয়া হচ্ছে যাই হোক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছে কোনো অসুবিধা নাই আপনারা সবার সমাবেশ করেন আমি মঞ্চ করে দেবো দেখেন এই বড় পরিসরে তো এসব নিয়ে আলোচনা করা যায় না আপনি ছোট এবং বলেছেন হ্যাঁ আজকে তো আমি বলেছেন আমরা আরো আলাপ করবো ছোট্ট পরিসরে আমরা তো এক্সপার্টের কথাও বলেছি যদি সরকার মনে করে যে এইসব বিষয়ে আলোচনার জন্য এক্সপার্ট দেবে আমরাও এক্সপার্ট দেবো একসাথে বসে আলোচনা করুন আমরা এটা প্রধানমন্ত্রীর সাথে তো আমরা বিতর্ক করতে যাই নাই আজকে যে কথাগুলো অনেকেই বলে ওখানে কি আমরা বাহাস করতে গেছি যে এটা মানতে হবে ওটা মানতে হবে এটা না মানলে আমরা যাবো না এটা কি শোভনীয় ওনারও প্রায় একুশ বাইশ জন আমরাও গেছি একুশ বাইশ জন এটা আসলে তো যাবো উচিত ছিল পাঁচ ছ জন করে আপনি বলছেন যে শিডিউল এসে যায় তার কত শিডিউল আগে দিচ্ছে কতবার বাদ পড়ে গেছে চেঞ্জ হয়েছে এগুলো আমরা দেখি নাই রিশিডিউল সবকিছু আইনে আপনি নব্বই দিনের মতো করতে পারেন কোনো কারণে করতে না পারলে আবার পরের নব্বই দিনও করতে পারেন সব প্রভিশন আছে সুতরাং আপনি যদি একটা জায়গায় রিজিট হয়ে যান তাহলে তো আগের অবস্থায় হয়ে যাবে আপনি পাঁচ বছর ছিলেন জনগণ দর্শক অপেক্ষা করছেন পরের পাঁচ বছর যেভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা হলে এটা ভয়াবহ বললাম তো আমার প্রশ্ন সম্মানিত আওয়ামী লীগের দুই আলোচক মহোদয়ের কাছে ভুল করছেন আমি আওয়ামী লীগের আলোচকটা আমি সংবাদ করি যাই হোক তারপর আলোচনার প্রেক্ষাপটে মনে হচ্ছে আপনি নেতা রাখলে হয়তো জিনিসটা আরো প্রাণবন্ত হইতো বলে আমার মনে হয় তারপরে আমার প্রশ্ন সরাসরি যে ছিয়ানব্বই সালে আওয়ামী লীগ সরকার সংবিধান অনুযায়ী খালেদা জিয়ার আন্ডারে নির্বাচন করতে রাজি হয় নাই এই এখন এই মুহূর্তে দুই দলের মধ্যে 
কি এমন আস্থার জায়গা তৈরি হয়েছে বা কতটুকু দূরত্ব মোচন হয়েছে যার কারণে এখন বিএনপি বা অন্যান্য বিরোধী দল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্ডারে নির্বাচন করতে যাবে কি এমন আস্থার জায়গাটা তৈরি হয়েছে জি আপনাকে ধন্যবাদ আমি জাকারিয়া কাজল আপনার কাছে আসছি আস্থার জায়গাটা কি তৈরি হয়েছে কিনা যেটা যে প্রশ্ন দর্শক করছেন সেজন্যই তো এত সংলাপ এগুলো হচ্ছে এটা তো একদিনই কিছু হবে না এক মুহূর্তে তো এটা হওয়ার ব্যাপার না কালকে সংলাপে গেছে আর প্রাইম মিনিস্টার আওয়ামী লীগ তার সকল স্বার্থ জলঞ্জলি দিয়ে বলবে যে সব মেনে নিলাম এটা তো ব্যাপারটা তো তা না আর অনস্থা যেটা তখন যেটা আমি তো বললাম তত্ত্বাবধায়কে ইয়ে করে আমি খালি দাদার একটা কথা আমার কিছু ভালো লেগেছে কোর্টকে যে প্রশাসন ভয় পায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে সিলেটে মামলা করতে সিলেটে যখন নিষেধ করল প্রশাসনই তো নিষেধ করেছিল যেই দাদারা কোর্টে গেল ওইভাবে পারমিশন দিয়ে দিল তার মানে প্রশাসন এখনো কোর্টকে ভয় পায় আবার শুনি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ব্যাপারগুলি আমার কাছে খুব জটিল মনে হয় আপনি কি দাদার দাদার কথাগুলো আমি শুনেছি এবং আমি বাংলাদেশের মানুষ গতকালকে দাদার যে বক্তব্য টেলিভিশনে দেখেছে সকল মানুষের দৃষ্টি কিন্তু তার দিকে এবং সেই কারণে বলছি যে তাকে তার বক্তব্যের মাঝখান থেকে যদি বিএনপির বক্তব্য তাদের মতো মনে হয় তাহলে কিন্তু মানুষ হতাশ হবে এই কারণে হতাশ হবে এই কারণে যে আমি প্রথমেই কিন্তু বলছিলাম যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কখনো কামাল হোসেন সাহেব অথবা সুব্রত দা তাদেরকে কিন্তু পদ আগলে দাঁড়ায় না হ্যাঁ সংকটটা হয়েছে তার যারা অগ্নি সন্ত্রাস করেছে যারা মানুষ হত্যা করেছে তাদের ব্যাপারে তো আগামী নির্বাচন নির্বাচনের আগে মাঠটাকে অপরাধ মুক্ত রাখতে হবে নির্বাচনের পরিবেশ সুস্থ করার জন্য সেই আগুন সন্ত্রাসী যারা নির্বাচন ব্যাহত করানোর চেষ্টা করছে তাদেরকে আইনের হাতে তুলে দিতে হবে আমি মনে করি সেখানে যা যায় তো দাদারাও আছে তার কাছে যদি মনে হয় যে কারা কারা এই অগ্নি সন্ত্রাস করেছে কারা কারা নির্দেশ দিয়েছে সে নামগুলো সে বলবে নিশ্চয়ই আমি মনে করি যে সেই তালিকাগুলো একদম এই যে ঐক্যফ্রন্টের পক্ষ থেকে যাওয়া উচিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে গত নির্বাচনে আমাদের কাছে মনে হয়েছে বাংলাদেশে এই সকল মানুষগুলো নির্বাচনের ব্যাহত করার জন্য চেষ্টা করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি তাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেন এবং দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন আমরা করতে চাই কিন্তু সেটা না করে যেটা বলা হচ্ছে যে আজকে এই যে কি বললেন যে শিশুদের যে আন্দোলন অথবা যে কোটার আন্দোলন শিশুদের আন্দোলন তো যৌক্তিক আন্দোলন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দাবি মেনে নিয়েছে আন্ডার পাস করে দিচ্ছে তাদের সকলকে দাবি মেনে নিয়েছে আমরা দুইজন শিশু মারা গিয়েছে তার জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করেছি অথবা আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়েছি সারা বাংলাদেশের মানুষ দুঃখ প্রকাশ করেছে কিন্তু ওই যে চাপাতি তাদের ব্যাগে কে ঢুকিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়ই দাদা বলবেন না বলবেন না এই কারণে কারণ এখন বলতে একটু সংকট আছে কারণ চাপাতিটা ঢুকি ওই বিএনপি জামাত অথবা ওই যে বুড়া ছাত্রদের পাঞ্জাবের উপরে ওই স্কুল ড্রেসটা কে পরিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ পরিয়ে দিয়েছে সংকটটা কিন্তু তখনই তৈরি হয়েছে সুতরাং যারা যে কোনো সংকট দেখলেই তার মাঝখান থেকে ক্ষমতা যাওয়ার স্বপ্ন দেখে সুতরাং সেই ক্ষমতা যাওয়া তালে গলে ক্ষমতা যাওয়ার সুযোগ বাংলাদেশে আর নেই হ্যাঁ এটা আমি বিশ্বাস করি অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী আপনার কাছে আসছে সেটি হচ্ছে যে কোন কোন বিশ্লেষক বলছে যে আরেকটা জিনিস আমি আরেকটা সুব্রত দা যেটা বলছে পাঁচ বছর পরে যে ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হবে সেটার জবাব কে দেবে আমি মনে করি দেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে পাঁচ বছর পরে বাংলাদেশ একটা উন্নত সমৃদ্ধ আধুনিক বাংলাদেশের স্বপ্ন যাত্রায় বাংলাদেশ এবং দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে মধ্যমায়ের বাংলাদেশ একচল্লিশ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এবং আমাদের ডেল্টা পরিকল্পনা আমরা পরিকল্পনা সেই বাংলাদেশ স্বপ্নের বাংলাদেশে আমরা যাচ্ছি পাঁচ বছর পরে পাঁচ বছর পরে বাংলাদেশে একটা সুন্দর পরিবেশ উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ থাকবে হচ্ছে যে কোন কোন বিশ্লেষক বলছেন যে কালকে সংলাপে খালেদা জিয়ার মুক্তিতে তেমন জোর দেননি সেটা হচ্ছে ওনাদের দলীয় যারা গেছেন তারাও দেননি সেই ক্ষেত্রে কোন কোন বিশ্লেষক বলছেন যে এই বিষয়টি যে একটা দুর্নীতির এবং এটি যে একটা আদালতের বিষয় সেটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যে বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ যে তিনি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়ল করার জন্য এই মামলার গুলো অবতারণা করেছেন সেই জায়গাতে তারা তারা কালকে সংলাপের মাধ্যমে মুক্তি পেয়েছে সেই জায়গাটাতে আপনি কি বলবেন না না বিষয়টা হচ্ছে আমাদের সাত দফার এক নম্বর দফার তো এটা আছে তারপরে কথা হচ্ছে আমাদের কাছে মনে হয়েছে এটা ওয়ান ইলেভেনের মামলা তো ওয়ান ইলেভেন মামলা তো এরকম শত হাজার কোটি টাকারও মামলা ছিল সেগুলো তো সব এক এক করে এমনকি কনভিক্টেড হয়েও তো খালাস হয়ে গেছে আপিল বিভাগ কনভিকশান রিমান্ডে দিয়েও দেখলাম যে কদিন আগে মন্ত্রী খালাস হয়ে গেল এগুলো চোখের সঙ্গে রাজনৈতিক উনি উনি বিএনপির সভাপতি তারপরে আমাদের দুইবার হোক তিনবার এক প্রধানমন্ত্রী বয়স হয়ে গেছে অসুস্থ মানুষ আমাদের কাছে মনে হয়েছে যেভাবে এই মামলাটা পরিচালনা হচ্ছে টানা হেসরা করে উনি ন্যায় বিচার বঞ্চিত হয়েছে সবচেয়ে
তিন মাস ঘুরে বেল দিছে আসলে বলি আপনারা এখানে বলছেন কিন্তু সেখানে কিন্তু সংলাপে কিন্তু আমরা এভাবে বলেন না আমাদের তো দাবির মধ্যে এগুলো আছে জি দাবির মধ্যে আছে কিন্তু সুতরাং বেলে কেন উনি মুক্তি পাবে না আপনি পাকিস্তানের নাশরিবাত তার মিয়ে তিন দিনের মাথা বেল হয়ে গেল সরকার কি আপিল বিভাগে গেছে না চেম্বার জজে গেছে ওখানে কি মাহবুব আলম নাই জি মানে অ্যাটর্নি জেনারেল আমাদের ক্ষেত্রে যা হয়েছে আমি যদি এখানে কিছু একটা হলে কিছু একটা হলে চট করে চেম্বার জজ যদি 5 থেকে 10 10 সেকেন্ড একদম সংক্ষেপে বেগম জিমের মামলা নিয়ে আওয়ামী লীগ বা 14 দলের কিছু করা জি আলোচনা হয়েছে আমাদের সুব্রত চৌধুরী জাকারিয়া কাজল এবং অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় শেষ হয়ে গিয়েছে আর সময় দিতে পারলে নিশ্চয়ই ভালো লাগত এবং প্রাণবন্ত হতো দর্শক আপনাদেরও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকের সম্পাদকীয় আগামী কাল আবারো দেখা হবে রাত 10টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভ রাত্রি